نحمده و نسلی و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا صدق الله العلی العظیم مولا یصلی و سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم معزز ومحترم حاضرین و ناظرین آج ہم اس عظیم ثناء خان کی یاد میں ذکر رسول کی مبارک محفل سجائے بیٹھے ہیں جو نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں ہر دل عزیز تصور کیا جاتا ہے اور ایسے خوبصورت انداز ایسے حسین اور دل نشین انداز کے ساتھ اس نے زندگی گزاری اور پھر ایسی شان کے ساتھ اس نے اس دنیا سے پردہ کیا گویا کہ وہ یہ پیغام دے گئے کہ مرنا مرنا ہر کوئی آنکھے میں بھی آنکھاں مرنا پر جس مرن تو یار ناراضی اس مرنے نو کی کرنا ایک گل رکھنا یاد میری میرا جس دن ہوئے مرنا سب کچھ کرنا کر کے میرا مو روزے ول کرنا شاید کملی والا آوے میں دیدار حضور دا کرنا ان کے ایام علالت ان کے وصال کی خبر ان کی تجیز و تکفین ان کا جنازہ اور ان کی تدفین کے جملہ مراحل میں ان کی کیفیت ایسی ہی لگتی تھی کہ وہ گویا کے زبان حال سے یہی کہہ رہے ہوں کہ بس اب اور انتظار نہ کراؤ مجھے سرکار کے دیدار کے لیے قبر میں اتار دو اور پھر آلہ حضرت کی زبان میں ہمیں یہ بھی نظر آیا کہ پھر زبان حال سے انہوں نے فرشتوں سے بھی اسی بات کا تقاضہ کیا ہوگا کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اور قرآن مجید فرقان حمید نے بھی ایسی خوبصورت موت کا ذکر کیا ہے کہ جس کے بارے میں سورہ کحف کے آخر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوز نزولا کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے آمال صالحہ کیے فرمایا کہ ان کی مہمانی کے لیے فردوز کے باغات ہیں اور وہ فردوز کے باغات اللہ رب العزت ہمارے بھائی ذلفقار حسینی کا مقدر اور نصیب فرمائے میں ایک روایت آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں جو متفق علیہ حدیث ہے یعنی امام بخاری امام مسلم نے اسے نقل کیا ہے اور ساتھ ساتھ ابن ماجہ اور امام نسائی نے اپنی سنن میں اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا اور روایت کرنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں فرماتے ہیں کہ مرو بی جنازت ان فَأَسْنَوْ عَلَيْهَا خَيْرًا کہ ہمارے پاس سے ایک جنازہ گزرا اور اس جنازے کو دیکھ کر ہم نے اس کے بارے میں اچھے کلمات کہے فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَجَبَتْ تو ہمارے اس عمل کو دیکھ کر حضور نے فرمایا کہ واجب ہو گئی فرماتے ہیں کہ ثُمَّ مَرْوُ بِأُخْرَى فَأَسْنَوْ عَلَيْهَا شَبًا پھر چند ہی لمحات کے بعد ایک اور جنازہ گزرا تو ہم نے اس کے بارے میں کچھ طبی الفاظ کہے یعنی اس کی برائی کو بیان کیا 
فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجبت تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی کہتے ہیں کہ فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما جب حضور نے دو دفعہ وجبت فرمایا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی ما وجبت یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاضہ اصنی تم علیہ خیرن فوجبت له الجنہ وحاضہ اصنی تم علیہ شرن فوجبت له النار فرمایا کہ جس کے بارے میں تم نے اچھائی کا گمان کیا اللہ رب العزت نے اس پر جنت کو واجب کر دیا اور جس کے بارے میں تم نے برائی کا تصور کیا رب زلجلال نے اس پر جہنم کو واجب کر دیا یہ بات تو اس جنازے کے گزرتے ہوئے لوگوں کی گواہی دینے کی تھی آج الہاد جنفکار علیہ حسینی کو گزرے ہوئے ہم سے تقریباً ایک ماہ کا عرصہ گزر گیا مگر ہر زبان اس کے کردار کی گواہی دے رہی ہے ہر زبان اس اس کی خصوصیت کی گواہی دے رہی ہے ہر زبان اس کے عمل سالح کی گواہی دے رہی ہے ہر زبان اس کے خوش اخلاق ہونے کی گواہی دے رہی ہے گویا کہ وہ عمل سالح کرنے کے بعد جب اس دنیا سے گیا ہے اور نقارہ خدا جو خلقت کی زبان سے جاری ہوتا ہے فرمایا رب زلجلال کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا کہ اگر کوئی چار شخص کسی کی بھلائی کی گواہی دے دیں اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے بتائیے ساری دنیا میں جس کے کردار کی گواہی دی جا رہی ہے رب کی رحمت سے یہی امید ہے کہ میرے پیارے ذلفکار جب قبر میں گئے ہیں تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نظر رحمت فرمائی ہے اور رب زلجلال کی جانب سے بھی بخشش اور مغفرت کے تمام دروازے کھول دیئے گئے ہیں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انسان فانی ہے اور یہ ایک ایسا آفاقی سچ ہے ایک ایسا یونیورسل ٹروت ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی مغالطہ نہیں ہو سکتا جو دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے من از موٹل مگر یہ جان لینا چاہیے کہ انسان تو اس دنیا سے چلا جاتا ہے مگر اس کا کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے اس کا کردار ہمیشہ اس کے اچھے ہونے کی گواہی دیتا رہتا ہے اور اس کو اچھے الفاظ میں یاد رکھ کر اس کے کردار کو زندہ رکھا جاتا ہے اس لیے صوفیان نے جہاں فنا اور بقا کو ذکر کیا ہے ان دونوں فلسفوں کو جہاں صوفیان نے ذکر کیا تو وہاں ایک مثال ذکر کی جو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کی کہ اگر تم فنا سمجھنا چاہتے ہو فنائیت کبھی کبھار کسی کی محبت میں ہوا کرتی ہے کسی کے حسن جمال میں ہوا کرتی ہے کسی کے تذکر میں ہوا کرتی ہے فرمایا اگر فنا کو سمجھنا ہے تو پھر واقعہ یوسف کی جانب جاؤ کہ جب زلیخہ نے جناب یوسف پر اپنا دل ہار بیٹھی ہیں اور اس کے جواب میں جب عورتوں کی جانب سے انہیں تانے ملے کہ تم ایک غلام پر اپنا دل دے بیٹھی تو انہوں نے جواب میں پھر ایک دعوت کا انتظام کیا تھا اور سامنے دسترخان پر انہوں نے چھوڑیاں بھی رکھی اور ساتھ پھل بھی رکھے عورتوں کو اس دسترخان پر بٹھا دیا گیا اور کہا کہ ان پھلوں کو کاٹو جب وہ کاٹنے لگی ہیں تو پھر جناب یوسف کو سامنے سے گزارا تو قرآن نے کہا فَلَمَّا رَأَيْنَهُ اَكْبَرْنَهُ وَقَتْتَانَ اَيْدِيَهُن فرمایا کہ جب جناب یوسف سامنے سے گزرے تو حسن و جمال یوسف کو دیکھ کر وہ عورتیں ان کے حسن میں ایسی فنا ہوئیں فرمایا کہ وہ اپنی انگلیوں کو کاٹ بیٹھی تو یہاں صوفیان نے ذکر کیا کہ فنائیت کا ایک اظہار یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ انسان کا وجود تو باقی رہتا ہے مگر اس سے احساس ختم ہو جاتا ہے یعنی پھل بھی ہیں چھوڑی بھی ہے اور عورتوں کے ہاتھ بھی ہیں وجود ہے مگر کٹنے کا احساس ہو گیا یہ تعریف صوفیان نے فنائیت کی کی اب اگر اس کا معکوس دیکھا جائے اس کا عکس دیکھا جائے اور اس کا اپوزٹ دیکھا جائے تو اگر بقا کو تصور میں لایا جائے تو فرمایا کہ انسان کا وجود تو ختم ہو جاتا ہے مگر اس کا احساس ہمیشہ باقی رہتا ہے اور وہ احساس اچھے تذکرے کے ساتھ جاری رہتا ہے اس کا احساس اچھے خسائل کو اور اچھے قصیرے بیان کرنے سے جاری رہتا ہے اور جب تک زندگی میں اس کے چاہنے والے اس کو ماننے والے اور اس سے فیض یاب ہونے والے 
اسے یاد کرتے رہتے ہیں رب زلجلال اس کے درجات میں مزید بلندی آتا کرتا رہتا ہے تو یہ خوبصورت محفل کا سجنا اور اس کے لیے اے آر وائی کیو ٹی وی کو اپنا پلیٹ فارم دینا اور محترم شویل شم صاحب کا جلفدار بھائی سے اپنی محبت کا اظہار کرنا بطور خاص حاجی عبد الرعوف صاحب کا جناب زلفدار علی حسینی کے ساتھ اپنی محبت اور دوستی کا وہ خوبصورت مظاہرہ کرنا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ گویا زہوری صاحب نے ان تمام ہی اشخاص اور ان تمام ہی افراد کے بارے میں کہا تھا ان کی بھی گویا زندگی میں یہی خواہش رہی تھی اور زلفدار علی حسینی نے بھی جتنی بھی دوستیاں جتنی بھی سنگتیں قائم کی مگر اسے محبوب کون سی دوستی تھی زہوری نے کہا تھا کہ وہ زہوری یار میرا وہی غم گسار میرا وہ زہوری یار میرا وہی غم گسار میرا میری قبر پر جو آ کر ناتے نبی سنائے یہاں ہم سب بیٹھ کر کوئی نظم کی صورت میں کوئی نصر کی صورت میں ناتے نبی سنا کر زلفدار علی حسینی کی روح کو زندہ و جاوید کر رہے ہیں اس کے روح کے درجات کی بلندیوں کا انتظام کر رہے ہیں اللہ رب العزت اس جملہ احتمام و انعقاد کو ان کے درجات کی مزید بلندیوں کا ذریعہ اور سبب بنائے اور رب زلجلال ہم سب کو ایسی زندگی عطا کر دے کہ ہم دنیا دنیا سے چلے بھی جائیں تو ہمارے حسن اخلاق اور کردار کی گواہی دنیا میں دی جاتی رہے اس کے نتیجے میں رب زلجلال ہم سب کی بخشش اور مغفرت کا بھی انتظام کر دے وما علینا